walks out. Scott and Posse. It's time to reach your hands across the sea. To our fans in Watertown. It's time to unite two nations as one. It's time for the ultimate hardcore. This is the future. Do you understand? Sound of the rock of Окей, пати пипл, пати пипл на английском языке в переводе на русский звучит приблизительно как люди вечеринок. Итак, люди вечеринок, здравствуйте все. С вами снова пятница, как вы уже поняли сегодня проснувшись с утра. И наступило 7 часов вечера этой пятницы, и в эфир вышла программа триллер ее ведущий Диджей Диггер. Сегодня пятница, супер пятница года 96, потому что в эту пятницу началась весна. Вчера ровно 12 часов. Вернее, сегодня ровно в 0 часов 0 э, минут 1 секунду дети подземелья родили весну. Э, я имею в виду, что вчера э, именно в это время закончилась программа «Дети подземелья» и началась весна. Э, сегодня у нас праздничное настроение в студии. Э, весенние э, мелодии звучат для вас в эфире. В данный момент играет э, группа «The Future» с одноименным названием песни «The Future». Uh, группа, которая была выпущена на Midtown Records и помогал в записи группе The Future, в записи этой пластинки помогал MC Циклон. Uh, сразу, сразу, сразу я немного вам расскажу о uh, компании Midtown Records, которая uh, выпустила вот, да, вот эту пластинку, которая для вас в данный момент играет. Uh, Midtown Records... Это компания, звукозаписывающая и дистрибьютирующая пластинки, если дистрибьютирующие слово непонятно, хотя она мне тоже не очень понятно. Это означает продающие пластинки. То есть это большая компания, которая одновременно с тем, что занимается выпуском, записью пластинок, она их еще и продает. Так вот, Компания Midtown Records начала свое существование в 88 году в Роттердаме. После нескольких лет э, продажи пластинок они э, решили э, создать свою звукозаписывающую компанию, которая э, впоследствии разрослась и, так скажем, э, уже в данный момент имеет свои представительства в разных городах э, Голландии. В Амстердаме, Роттердаме, Утрехте и Дотрехте. Такие очень смешные названия голландских городов, но это как бы на любителя, что называется. В данный момент под Midtown Records, так скажем, стоят такие мощные организации, я думаю, вы слышали все те любители хардкора, которые часто слушают мою передачу, слышали неоднократно ссылки на такие лейблы, как Rotterdam Records, Terror Tracks Records, это э, две звукозаписывающие компании, выпускающие хардкор-музыку, которые находятся э, под управлением компании Midtown Records. В том числе э, под Midtown стоят звукозаписывающие э, компании, лейблы, другими словами, э, X-Trax, Interdance, Blue Records, 3AM Records и Force Records. Force Records в том числе выпускает хардкор-музыку, остальные занимаются транс, хаус и подобными им вещами. Э, ну... В 1991 году Midtown стало известно достаточно широко, можно сказать, по всему миру, и они начали рассылать пластинки по всему миру. О названии Midtown Records вы могли услышать в совокупности с названием Nightmare Parties. Есть такие компакт-диски, выпускающиеся на компании Midtown Records, они называются Nightmare in, Nightmare in Rotten, 
in Rotterdam. Кошмар на Роттердаме. На улице Вязов, хотел сказать. Получилось поэтому на, на Роттердаме. А, ну, собственно, а, а, вот и все про компанию Midtown Records. Звучит а, композиция The Future с а, одноименным названием группы The Future. Вы ее немного послушайте, а после того, как она закончится, я расскажу вам, чем мы будем заниматься сегодня в нашей праздничной весенней передаче. А, Заниматься мы будем массой интересных вещей. У нас будет целых два конкурса. Вы послушаете много новой музыки, услышите массу новостей от программы Триллер. Одна из моих любимых композиций музыканта и диджея по имени Басфас, которая называется Forrest. Что в переводе означает ужасы или страхи, или возможные разные не, до, не очень четкие штучки. Сегодня в нашей программе э, будет разыграно 3, аж три компакт-диска э, звукозаписывающей, советской звукозаписывающей компании под названием Digit Easy Records. Эти компакт-диски получат дозвонившиеся до нас э, слушатели передачи и ответившие правильно на вопросы, которые будут заданы немного позже. Также вы слышите небольшой рассказ о э, диджей по имени If The Writer и, э, так скажем, связанные, то, что связано с ним, это связано, а с ним связана звукозаписывающая компания Bonsai Records. И услышите еще парочку новостей о вечеринках. Я расскажу вам поподробнее то, что, о том, что будет происходить в Аэродэнсе 7 числа, так как, э, вот, собственно, в прошлой передаче рассказывал, что имею непосредственное отношение к тому, что происходит там 7 числа. Вот, а также э, жду ваших звонков по телефону 261-04-19. Э, для тех, кто хочет выразить свое отношение к хардкору, в связи с тем, что наступила весна, вот такая тема сегодняшнего разговора, те вот желающие, кто хочет высказаться на эту тему, будут, скажем так, выведены в прямой эфир, и их услышит многомиллионное население города Москвы и Московской области. Басфас Хоррорс.
Помимо всего вышесказанного мной уже, вы звоните по телефону 261-04-19 по тем поводам, которые я уже упоминал. И, кроме всего прочего, если вы хотите задать какой-то вопрос, касающийся хардкор музыки, на который вы хотели бы услышать вопрос именно сегодня, и, может быть, в следующих передачах, если я не буду готов конкретно ответить на ваш вопрос прямо сейчас, вы звоните по телефону 261-04-19. Я повторяю 261-04-19. Я повторяю 261-04-19. Я повторяю 261-04-19. И задаете свой вопрос, на который вы хотели бы услышать ответ. На который вы хотели бы услышать ответ. Ответ. Вот, и я вам отвечаю. Вам. Я. Отвечаю. Э, да, вот, отвечаю я вам. Достаточно новая пластинка с лейбла Обзорг. 
как его называют, DJ Orbit, говорит, что это правильно. Аббревиатура, которая читается по-русски как BZRK, а по латинским буквами BZRK, может быть, и читается как BZRK, как их-то исправил. Но не мне решать это, я не лингвист, не специалист по английскому языку. Так вот, с самого, с самого этого лейбла э, пластинка Тони Сальманеллы э, с песней, которая называется «Класс Action Take One». Э, вот, собственно, э, из недавних выступлений, но я думаю, что вы уже слышали ее на радиостанции, потому что она появилась не в единственном экземпляре, номер 7, с лейбла «Взорг». Под нее я хочу вам сообщить достаточно приятную новость, которая связана с компанией, которая сотрудничает сейчас тесно с радиостанцией. Компания называется Demos. Компания Demos, а Овчинниковская набережная Дом 6, дробь 1. Компания, которая обеспечивает всевозможные сетевые услуги для посвященных. А не для посвященных, я немного объясню, что сетевые услуги это всевозможные компьютерные сети, которые связывают воедино массу компьютеров, которые могут общаться между собой. Дальше информация идет исключительно для посвященных. Компания Demos любезно предоставила нам доступ в сеть интернет. Так как мы имеем доступ в сеть интернет, то сообщу вам, что вот, например, информация о Midtown Records, которая прозвучала в самом начале моей программы, была доступна мной, собственно, из этой сети интернет, которую, связь с которой любезно предоставила нам компания Demos, Овчинниковская набережная, дом 6, дробь 1. Но суть, собственно, не в этом. Помимо связи с интернетом у нас еще есть почтовый ящик, по которому вы можете писать Смело письма. Это информация для посвященных. Наш адрес интернет внутри интернета такой. Записывайте. Rice Mew по буквам латинскими R I S E M U. Потом идет э, такой символ, который на компьютерном языке называется собака. Как он называется правильно, я не знаю. Это такая буква А в кружочке. После этой буквы А вы ставите doll.ru d o l r u и еще раз повторю наш адрес в сети интернет, по которому вы можете писать письма на любые темы, обращаясь к любому из диджеев и к любому из организаторов радиостанции. Наш адрес такой: Rice Mew Sabaka Doll.ru по буквам R I S E Sabaka R I S E M U. Прошу прощения. Потом Sabaka, потом D O L точка ру.
Пластинка тоже с лейбла «Взерк», и предыдущая, э, номер шестая, э, которая была выпущена перед, тей, которая, перед той, которая играла до нее, <laughs> скажем так, немного запутана, но тем не менее, э, пластинка, э, написана музыкантом по имени Джереми, называется «The Flow EP», и в данный момент звучит песня, которая называется «The Flow Original Mix». In. И задал такой вопрос, как я начинал э, играть хардкор и что меня завлекало. Э, начинал я играть хардкор очень просто, брал пластинки и сводил их. А завлекало меня в хардкоре то, что он э, был не похож на всю ту музыку, которая звучала в тот момент, когда я начинал играть. А начинал я играть где-то э, года два-три назад. И повсеместно, я имею в виду, на пластинках я начинал играть, да. И повсеместно э, в то время звучал хаос. А меня как-то привлекало быть э, непохожим на других э, людей, которые занимались в то время этим творчеством. И поэтому я, собственно, играл на утяжеленный вариант. Тогда это не была хардкор-музыка, это была техно-музыка, так скажем, тяжеленный вариант хаоса. Потом это постепенно переросло в увлечение хардкором. Вот такой ответ на вопрос Константина. Московское время 19 часов 29 минут, ровно через одну минуту в эфире будет звучать реклама. А, собственно говоря, после вот этой самой рекламы будет небольшой рассказ про и в и Bonsai Records, и будет задан первый вопрос э, из трех, так скажем, двух-трех наших сегодняшних конкурсов, в которых будут разыграны два-три э, CD э, лейбла Dig It Easier. Слушайте внимательно. Станции клубки по потам проводят вечеринку. Весна пришла, весне дорога. Ночь зажигательного танца и хаос музыки с диджеями Ивановым, Ником и Колей. Показ молодежный рейв коллекции Зарины Мезенцевой весна лето 96. И, конечно же, ваше весеннее настроение и тепло клубы Гиппопотам. Цена билета доступна. 70 тысяч для мужчин и всего 50 для женщин. Студентам скидка до часу ночи. Адрес улица Мантулинская, дом 5, корпус 1, строение 6. Весна приходит в Гиппопотам. Газ производит ремонт автомобилей ВАЗ и эвакуацию автомобилей любых марок. Газ предлагает в аренду автомобилей ВАЗ на выгодных условиях. Справки по телефону 941 10 32. 941 10 32. Надо вас звоните сейчас. Газ 
только в ресторане Эмина Года вы сможете ответить оригинальную и неповторимую современную американскую кухню. Представляете, маринованный по домашнему копченый лосось с хреном, зелеными яблоками и лаймовым соусом, или зажаренный норвежский лосось на пюре из сельдерея с морской капустой и соусом из поджаренных лесных орехов бальзамико. И все это вы сможете попробовать в ресторане Эмина Года, расположенном в гостинице Торска, рядом с Митрой Звоните нам 258-30-36. Еще имеется парковка. Борис Дивижн. Мальбро Мьюзик. С 7 марта в четверг. Клуби Ареденс представляют вечеринку «Весенние мечты». Впервые в Москве на сцене Аэроденса произойдет непредоприятие участниками живого выступления звезды мирового масштаба Джей Зи Бэн. Весенние копели музыка от лучших диджеев Володи Фонаря и Ивана наполнит ваши сердца счастьем, теплом и радостью. Праздничное действие состоится 7 марта в четверг. Адрес. Левое крыло аэровокзала клуб Аэроденс. Звучала пластинка с лейбла Бонзай под названием Танцменьян, песня Tribal Trends. Это пластинка с лейбла Бонзай Джамс. Бонзай делится на два подлейбла Бонзай и Бонзай Джамс. Перед тем, как продолжить рассказ о лейбле Бонзай, у нас небольшой телефонный звонок. Алло? Hi. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Звонит Макс, звонит Димка с маленькой планеты Железяка. Мы приветствуем всех рейверов Санкт-Петербурга и Москвы. Спасибо тебе, Диггер, за твою классную музыку. Спасибо, ребята. Вот такой неоднозначный звонок. Может быть, что-нибудь хотите сказать по поводу прихода весны? Сегодня же 1 марта. Да, я хочу поздравить всех рейверов, всех классных девчонок и ребят с первым праздником, таким первым днем весны. Хочу передать привет всем своим друзьям. Ольге, Светику, Димке, Максу, Лаврентьеву, Камазу. Очень много ребят нас здесь. Спасибо большое за поздравления с весной и передачи приветов. Спасибо за звонок. До свидания. До свидания. А у нас э, лейбл «Бонзай». Послушайте, пожалуйста, эту композицию, и мы продолжим. Вот такая композиция группы Dance Manion. А лейбл Бонзай. Лейбл Бонзай организовался в 1990 году. И начинался он как э, небольшая звукозаписывающая компания, которая выпускала э, пластинки э, с небольшим набором артистов. Э, артисты были такие, как Джонсон и Стивенсон, Ив Де Райтер и Диджи Баунти Хантер. Вот эти три человека, которые э, выпускали пластинки на лейбле Бонзай в 90-м году. В последующем э, лейбл Бонзай начал разрастаться, прогрессировать, и на нем начала появляться всевозможная разная музыка. Лейбл Бонзай начал э, записывать музыкальные композиции в стиле Hard Hard Trans, э, очень приближенный к хардкору, э, так скажем, э, Техно-музыка. Это была техно, очень тяжелая техно-музыка. После того, как э, ребята начали расти и э, их рост прогрессировал, они э, устроили внутри своего лейбла саб-лейбл, который называется Bonsai Jumps. Собственно говоря, с этого лейбла и звучит сейчас э, музыкальная композиция группы Dance Mania. Э, но э, все дело в том, что Bonsai Jumps 
э, лейбл, который выпускал исключительно хэппи-музыку, очень веселую, даже не хардкоровую, а э, просто веселую техномузыку, э, которая нравилась, так скажем, в то время э, бельгийскому населению. Это э, лейбл из Бельгии, если вы знаете. После того, как э, лейбл Bonsai Jumps закрепился в слоях населения, так скажем, не только рейверских, но и начал нравиться большинству, так скажем, технопублики э, Бельгии. Э, на лейбле Bonsai Jam стали выпускаться известные артисты не только в Бельгии. Э, лейбл Bonsai Jumps э, занялся э, в какой-то момент продюсированием бельгийского композитора под именем If The Writer. Э, но все дело в том, что это, скажем так, не исключение в тех слоях Европы, что для Ив Де Райтера поначалу э, музыку писали э, разные артисты, например, Джонсон и Стивенсон, э, Джонсон и Стивенсон писали для него э, музыкальные композиции, выдавали его за э, выдавали эти композиции за композиции Ив Де Райтера и выпускали на пластинках. Все это делалось для того, чтобы, э, так скажем, коммерциализировать диджея по имени Ив Де Райтер и раскрутить его. Ив Де Райтер на данный момент является одним из самых раскрученных э, диск в Бельгии. Если сравнивать его по масштабу, так скажем, раскрученности, его можно сравнить с Уэстбомом. Уэстбом, но не тем Уэстбом, которым он является в данный момент, а тем Уэстбом, который начинал свою карьеру несколько лет назад и был известен, очень был известен устроением всевозможных рейд в том числе и Мэйдэя. И в Драйтер в какой-то момент выступил и на Мэйдэе. Если вы помните, я в своих программах упоминал о том, что если человек играл когда-либо на мейды, то это может служить показателем его профессионализма. Сейчас звучит композиция тоже с лейбла Bonsai Jumps, с лейбла Bonsai Jumps, которую написал Ив Де Райтер совместно с еще одним, еще одним бельгийским артистом, которого зовут Диджей Майкл. Но не, не как по-английски пишется Майкл, а как по-бельгийски пишется Майкл. Очень э, странное э, написание. Композиция будет называться The Kiss. А в тот момент, когда она звучит, я задам вам один вопрос про лейбл Бонзай. И тот, кто ответит на этот вопрос первым, э, тот получит в подарок компакт-диск Table Tronica. Так звучит композиция Ив Де Райтера под названием «Кис», а вопрос про лейбл «Бонзай» вот такой. Кто является самым главным человеком на этом лейбле, кто начал продюсировать этот лейбл, кто является в данный момент директором лейбла «Бонзай» и какая неприятная история произошла с этим человеком? Я прошу полностью ответить на этот вопрос. Ответ, название имени этого человека не является полным. Нужно рассказать, какая неприятная история произошла с этим человеком. А как вы можете об этом узнать? Вы можете узнать об этом, вспомнить предыдущие мои программы. Я рассказывал, какая неприятная история произошла с этим, с этим директором лейбла Бонза. Я э, подскажу, подскажу, что была выпущена какая-то пластинка, которая что-то там такое, и в ответ на эту пластинку лейбл Бонзай выпустил другую пластинку, которая что-то там такое. Итак, звоните 261-0419 и отвечайте на наш вопрос. Для вас играет музыка с лейбла Бонзай Джамс.
композиция двух людей по именам Франкос и Джереми, которая называется Бом с лейбла Бонзай Джамс. А у нас есть дозвонившийся до нас э, молодой человек, который ответил правильно на вопрос, который был только что задан. И мы его сейчас послушаем. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Сергей. Здравствуйте, Сергей. Пожалуйста, ответьте на вопрос, который был только что задан э, для всех радиослушателей станции 1686926. Так, этот человек, DJ Fly, тот человек, который э, является продюсером и генеральным директором Лейбла Бонзай. А вторая часть вопроса. А история с ним произошла такая. На неизвестном лейбле два выпущена пластинка Fly is Dead, то есть Fly умер. Так. И вот этого человека очень долго искали и ну, не могли его вообще найти. И на лейбле Бонзай была выпущена пластинка DJ Fly. Fly жив. The fly is still alive. Fly все еще жив. Вы абсолютно правы. Вы правильно ответили на вопрос. Вы получаете в подарок от программы триллер Compact Disc. Не кладите, пожалуйста, трубку. Вам сейчас объяснят, как доехать до радиостанции и забрать ваш приз. Спасибо большое за звонок. До свидания. you right <laughs> you stupid motherfucker <laughs> Звучит композиция тоже с лейбла Банзай, тоже диджея э, Ив Дурайтера и его сообщника Майкла, который называется Итэтик Банзай Чампс. Did I break your concentration? Итак, наш первый конкурс закончен, а на пороге второй конкурс, о котором вы узнаете немножко позже, а пока у нас телефонный звонок. Алло? Алло? Да, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Костя. Здравствуйте, Я Костя. Я хочу сказать большое спасибо тебе, диджей Диггер, за твою музыку, которую ты ставишь там в прямом эфире. Спасибо, Костя. Вот. И хочу пожелать, чтобы хардкор прогрессировал дальше. Побольше хардкора на радиостанции и поменьше джангла. Кстати, сейчас в эфирной студии рядом со мной находится диджей Грув, который сейчас хочет высказать некоторое отношение к джангл музыке специально для тебя. Здравствуй, Костя. Привет. Очень рад тебя слышать в программе Триллер. Совершенно случайно сюда зашел. Думаю, дай-ка что радиослушатель говорит, возьму наушнички одену. Очень, очень хорошо, что ты говоришь э, свое личное мнение. Это очень здорово. Э, но единственное, мне хочется отчасти, может быть, тебя не то, не то чтобы как бы э, разумерить, а может быть сказать то, что у каждого человека разное состояние души. И если это состояние души соответствует именно другим людям, то есть друг, другим состояниям души, которыми имеется в виду, то есть я имею в виду именно джангл, музыку. 
Поэтому это должно оставаться лично при тебе. Понимаешь, ты можешь сказать э, все, что угодно в эфир, э, но э, какое направление им тебе не нравится, ты все-таки говорить этого не должен. Я... Костя, Костя, не слушай уговоры. Грубо, придерживайся своей точки зрения. На самом деле я хардкор, я хардкор тоже играю, потому что я играю хэппи хардкор. Это, безусловно, классная музыка. Это тоже прекрасно, я согласен с тобой. Ну что ж. На самом деле, Груф не случайно специально пришел, стоял, ждал здесь микрофон. Да, когда ты позвонишь. Это был MC Punk. И еще я хочу передать привет от моей компании. Значит, привет, мистер Таймер, если ты меня сейчас слушаешь. Привет, Медведь, привет, Чайкис, Леня, Трон. Надеюсь, завтра вас увидеть в квартире Таймера. Ну что, ребята, всем вам привет. Приходите да. в квартиру к таймеру, да? Да, именно. Развлекайтесь там. Спасибо большое за звонок. Мы продолжаем слушать Бонзай Джамс. Или прямо пойдешь, повсюду одно слышишь. Хардкор! Хотите знать все о хардкоре? То слушайте программу Триллер. Расскажет все вам и покажет неутомимый диджей Дигер. Программа Триллер. Хап, 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 
time and any time is house time. Twins and show off a move, pop up the face, move on to the group. Jump around, that's what you do. We're starting ease, do it to prove that house time is any time and any time is house time. House time is any time and any time is house time. Twins and show off a move, pop up the face, move on to the group. Jump around, that's what you do. We're starting ease, do it to prove that house time is any time and any time is house time. House time is any time and any time is house time. Twins and show off a move, pop up the face, move on to the group. Jump around, that's what you do. We're starting ease, do it to prove that house time is any time and any time is house time. Сейчас звучит композиция группы Profit House Time is any time and any time is house time Время хаоса это любое время А любое время это время хаоса А перед этим звучал джингл программы Триллер Который специально для программы Триллер Сделал DJ Groove а Одновременно с этим Передаю привет только что позвонившему Константину Мы ждем розыгрыша нового конкурса. Он состоится, скорее всего, в районе половины девятого вечера. До этого времени будет сказано несколько слов про габеров и в защиту габеров. В данный момент звучит композиция группы Profit. The house time is any time and any time is house time. Любое время для хаоса, а хаос для любого времени. И, помимо всего сказанного, у нас есть телефонный звонок с вопросом и готовым ответом. Алло! Звонок куда-то делся. Сейчас одну секунду. Мы повторим связь. И еще раз, алло. Алло, добрый вечер. Да, добрый вечер. Писайте, пожалуйста. Это Паша звонит. Здравствуйте, Паша. Если можно, пожалуйста, Паша, если вам не трудно, отойдите, пожалуйста, от своего радиоприемника, а то через трубку у нас слышится наводка на микрофон, и мой голос звучит несколько так вот, если вы слышите. Алло, вот так, вот вот Да, алло. Итак, э, Паша, что вы хотели спросить? Я хотел спросить, вот пишешь ли ты музыку и при помощи каких аппаратов, ну, каких там саундкарт? Э, да, дело в том, что э, на самом деле 
с написанием музыки так, такая ерунда. Для того, чтобы писать достаточно качественную музыку, нужны, естественно, музыкальные инструменты. Если э, таковых инструментов, ну, всевозможные сэмплера, синтезаторы, ну, как бы, если таковых инструментов не имеется, то вот что я могу тебе посоветовать. Есть такая музыкальная карта, Sound Blaster. Ну, вот я знаю, да. Да, вот, э, Sound Blaster я не советую пользоваться, потому что у него очень высокий уровень зашумленности, э, и когда ты записываешь какую-то музыкальную композицию, все у тебя шумит, свистит и трещит. А... Называется Turtle Beach. Это Gravis Ultrasound? Нет, это не Gravis Ultrasound. Turtle Beach — это фирма, которая выпускает э, музыкальные карты. Turtle Beach, она так и называется. Turtle Beach. Э, музыкальная карта, на которой наилучший вариант записывать музыку, она называется Monterey. Monterey имеет... Сейчас информация только для посвященных пойдет. Монтерей имеет, если в нее вставить специальную микросхему, она будет иметь 4 мегабайта памяти на борту, и ты можешь сэмплировать в нее, прямо непосредственно в нее, 4 мегабайта сэмплов. И можешь их обрабатывать внутри карты. С картой дается масса программ, которые позволяют это делать. И, соответственно, ты можешь использовать любой секвенсор, который у тебя есть в компьютере, достать его достаточно просто. И, э, собственно, вот и все. Используй Turtle Beach, если есть у тебя такая возможность. А вот AVE-32? AVE-32 использовать не советую, хотя он э, и 32-разрядный, но имеет достаточно, высокую, э, достаточно высокий уровень зашумленности. А ты сам не пишешь? Э, я занимаюсь, да, производством музыкальной продукции, но, к сожалению, пока об этом разговора не будет. А, ну Немного ладно. позже. Спасибо за звонок. До свидания. Мы продолжаем слушать музыку.
angelic shit on the floor. Звучит композиция группы Wax Weasel, Drop Some Hatho. Привет Диме, который передал мне только что привет и сказал, что не бывает карт AVE32. AVE32 карты бывают. Creative Labs выпустила карту под названием AVE32. На ней стоит Advanced Wave процессор, который, собственно, и собственно из-за него была названа карта AVE32. До свидания, Дима. Позиция группы Speed It, Speed It Up, I'll Rock Ya, I'll Rock Ya означает «Я буду танцевать с тобой» или «Я растанцую тебя». Для ребят специально, которые задали вопрос по поводу Hellraiser, вышел ли CD Digital Overdose, Ребята, к сожалению, такой информации я не располагаю, по-моему, этот CD не вышел. Но благодаря тому, что у нас в данный момент присутствует связь с э, сетью интернет, которая нам предоставила любезно компания Demos, э, так вот, э, благодаря этой связи я обязательно залезу в интернет и посмотрю, вышел ли такой CD, обязательно расскажу об э, этом CD, если он вышел в следующей своей программе. Позвонивший Владимир спросил, почему тебя зовут именно Диггер. Зовут меня именно Диггер только потому, что... Э, в свое время, несколько лет назад, у меня была очень любимая компьютерная игра под названием Diggers. Может быть, это повлияло на то, что я назвался Digger. А кроме всего прочего, в свое время я находился в небольшом андеграунде относительно House Digger. Я играл более тяжелую музыку. И поэтому, собственно, выбрал себе название, которое было бы связано вот с таким своим положением подземным. Если вы знаете, что переводится с английского языка, диггер означает э, копатель, копатель э, земли. И вот в связи с этим своим подземным состоянием и было выбрано мое имя. 
Диггер. Speed it up, I'll rock you. Я тебя растанцую. Мы постараемся вас растанцевать. Не забывайте о том, что вы слушаете программу «Триллер» на волнах 106,8 FM и 69,26 УКВ. Я специально допускаю паузы в эфире для того, чтобы на фоне моего болтания вы успевали записывать композиции, которые звучат в эфире. Опять Wax Weasel. И записывайте ее почти с самого начала и до самого конца, исключая то болтание, которое было допущено только что. Позиция Вакс Визла, у нас телефонный звонок. Алло? Алло? Да, здравствуйте. Привет, Дигер. Привет, как тебя зовут? Меня зовут Арсений. Привет, Арсений. Что ты хочешь сказать мне? Я хотел бы немножко поздравить, вот у вас недавно праздник был, проект у станции, на сколько, насколько я помню. Да, Юбилей, был, да? был такой праздник, да. Поздравляю. Спасибо большое, И Арсений. поздравляю еще с днем весны. Спасибо, первый день весны, Арсений. И какое у тебя настроение в этот день? У меня прекрасное. Отличная погода сегодня, Это по-моему, здорово. да? здорово. Вот все такая радиостанция есть. Я вот записываю многие программы на ней. Очень, очень хорошо, Арсений. Спасибо тебе большое за теплые слова в адрес станции. Э-э- слушай хардкор музыку и оставайся с нами. Я еще хочу передать привет всем диджеям на радиостанции. Вот, чтобы все у вас было хорошо. Спасибо. Вот, и еще передаю дру- привет всем моим друзьям и подругам. Э-э- спасибо большое. Привет всем друзьям и подругам от Арсения. До свидания, Арсений. Спасибо большое Спасибо, за звонок. Пока, до, свидания. до свидания. Я не включаю музыку специально для того, чтобы сделать вам небольшое сообщение. В гостях сегодня у меня в программе диджей по имени Володя. Вчера Тимур Мамедов в своей программе «Дети подземелья» назвал его покорителем женских сердец. Поэтому повторяться не буду. Все вы прекрасно знаете, кто такой диджей Володя. Он зашел в эфирную студию специально для того, чтобы дополнить рассказ об их дерайтере, который состоялся совсем недавно относительно лейбла «Бонзай Джамс». Он видел их дерайтера своими глазами, он разговаривал с ним, и он обладает дополнительной информацией по поводу этого Диск Жоке. Итак, Володя, привет. Да, привет. Привет, Диггер. На самом деле, я хочу сказать, что и ты тоже с ним общался. Мы вместе были в клубе, в котором Ивдерайтер играет. Клуб называется Cherry Moon, располагается на города Гент. Гент известен тем, что это город техномузыки. На нем находится множество различных лейблов. Music Man, RNS Records, Apollo Records, всевозможные другие. Это город техномузыки. У меня есть такая информация по поводу Ивдерайтера. То, что на данный момент был выпущен на Banzai Records. 
Черемун Тракс четвертый. Да, пожалуйста, немного поподробнее про Черемун и вообще. А, ну вот это как бы Черемун, я как уже сказал, это такой клуб, где Ивдерайтер постоянно играет, где как бы я один раз играл, и вот мы присутствовали вместе с Диггером тоже в, один из, в одной из посещений Бельгии, как бы мы заходили туда. И этот клуб занимается тем, что он выпускает специальные как бы такие треки и названием как бы Черемун Тракс. И до сих пор выходил как бы три. Одних самых популярных на одном из них был, по-моему, их дирайтер в Colon Earth, один из хитов, да, Мейда, я правильно? Да, 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 совершенно верно. Вот, и не очень хорошо обладает информацией. <laughs> вот, и как бы сейчас выходит э, четвертый, который должен быть э, хитом, и как бы хит номер один на Мейде. А также было снято два видео. Тракс <связывая> четвертый. Ну, вот это вся информация, которую я хотел рассказать. Очень хорошо, Володя. Насколько я знаю, э, и контакты с Ивдерайтером продолжают э, как бы прогрессировать, и э, вы, как Forest Division, можно сказать, мы, как Forest Division, да, я думаю, что можно. Говорить, <связывая> можно этого не говорить, э, имеете какие-то виды на приезд Ивдерайтера в Данию? Да, я думаю, что это произойдет в апреле, и это будет э, акция, вот, связанная... Мы хотим сделать такой подарок, это, наверное, будет в апреле, в конце апреля, может быть, в начале, не знаю, Неизвестно еще пока, потому что как бы Ив Дерайтер обладает, как и всем, ну как и Сиджи Болл, допустим, если вы знаете такой персонаж, они боятся летать на самолетах. Вот проблема заключается в этом, как бы их переправить сюда. Но я думаю, все будет нормально, и мы вас оповестим. Переправим оленях упряж. Да, переправим вопрос. Вот. Ну. Да, и немного, пожалуйста, еще о серии тех вечеринок, которые э, намереваются проходить в Москве, и которые, э, которых будет участвовать, в, которой, в одной из которых будет участвовать Ив Дерайтер. Первая вечеринка будет называться... Весенние мечты и Володя, пожалуйста, поподробнее. Ну да, вот мы совместно с Дигером, как бы еще с Артемом и еще с некоторыми людьми организуем вечеринку в Вараданце 7 марта. Она входит в цикл вечеринок, которые будут приходить каждый месяц. И мы будем реально делать это событие. В данном случае это событие для всех любителей техномузыки является то, что эта группа будет играть живьем на сцене Вараданца. Вот Тимур, наверное, вчера об этом говорил вам, о том, что... Это впервые в России произойдет, когда техномузыку будут играть вживую. Да, я хочу, извини, Володь, я тебя перебью, хочу, хочу добавить, что, вернее сказать в этот самый момент, что человек, который будет выступать, это JD, он заказал, сделал технический заказ на инструменты, которые нужны ему для выступления. В среди этих инструментов там живая барабанная установка, сет тимбалы, если вы знаете, такие барабанщики, всевозможные синтезаторы, массу синтезаторов, которые он заказал для своего специально живого выступления. Вместе с ним приезжают танцоры всевозможные певцы, актеры, и это будет целый театр на сцене э, и исключительно живой театр. Вот, кстати, сегодня по последним сведениям, мы с ним только что разговаривали с JD, он э, сказал, что с ним едет рэпер, и у нас такой рэпер, рэпер, как бы всем думают, что это тот человек, который там супер музыку на самом деле это человек из капелла огромных размеров, он предупредил, приготовьте, пожалуйста, ему кровать большую. Он сказал также, что у него мышцы на руках такие же, как у меня на ногах. В общем, страшный человек, я это не знаю, но, судя да, по всему, да. это супер человек, а также он сказал, что это чем чемпион мира по комфу. Хочу добавить, что Джей сам является трикратным чемпионом по армрестлингу. Да, и он одновременно занимается этим кикбоксингом. У него масса друзей, которые занимаются спортом. В общем, парень опасный. Но, тем не менее, я думаю, что 7 числа он не будет показывать свои боевые искусства, а будет показывать свое искусство композитора. Итак, я могу сказать, что приходите все, и вы будете приятно удивлены. И, может быть, это вам э, вы расскажете своим друзьям, и на следующий вечеринку еще придет еще больше народ, на что мы надеемся с Диггером вместе. Спасибо, Володя, за посещение Спасибо моей тебе. программы. Приходите все 7 числа на вечеринку. Мы продолжаем слушать музыку. Кстати, в тот момент, когда мы разговаривали с Володей, я, естественно, к вертушкам подойти не мог. Для вас смикшировал хардкор DJ Group. Кстати говоря, по поводу его отношения к хардкор-музыке. И одновременно еще раз привет Костику. Не включаю по-прежнему музыку. Пришел панк, одел наушники и с умным видом пытается что-то сказать, видимо, да? Да я не пытаюсь, я просто знаю. Я вот сейчас вот, э, в недалеком будущем уже у меня... Сейчас, секунду, мне Дигер что-то протягивает. В недалеком будущем я хочу сказать, что Эфдерайтер будет отдыхать, потому что у меня просто мышца на пальце будет, как у него голова. Вот. Потому что, на самом деле, спортом занялся очень серьезно. Я, просто... тебе, я, я тебе специально протянул вот эту бумажку, чтобы ты зачитал. А, -а, -а это, вот. Это нужно зачитывать просто. Все, сейчас зачитаю, правда, я читаю плохо. А, просьба говорить в эфир. Говорю в эфир. А, говорить буду каждые 30 минут. Значит, сегодня, в пятницу, сегодня, в пятницу, в ночном клубе Гиппопотам состоится супер вечеринка. Весна пришла, весне дорогу. Всю ночь с вами диджей Иванов, Коля и Ник. Всю ночь, не забудьте, всю ночь с вами диджей Иванов, Коля и Ник. Не дай бог, кто-нибудь уйдет. 
Показ рейв коллекции Зарины Мезенцевой. Ну, рейв коллекция, в общем, будет Зарины Мезенцевой. Весна лето 96. И вход. Вход мужчины 70 тысяч, дамы 50. Студентам до часа наши скидки. Клубки подам. 1 марта. Да, кстати, с весной у вас сегодня первый день весны. А я уже поздравлял не один раз. А я не поздравлял. А я не поздравлял. Все поздравляю. А я не поздравлял. С первым днем весны. А, Какая-нибудь еще информация есть у тебя? А есть информация еще, что это на Мантулинской улице все находится. Отлично. Дом 5, строение... Корпус 1, строение 6. Все, спасибо. В этом же информационном блоке я хочу сообщить о том, что вчера открывшийся клуб под названием «Птюч» временно пару дней не будет функционировать. Просьба тех любителей посещать клуб «Птюч», которые любят его посещать, не расстраиваться и пару дней подождать. Да, вот пан говорит, что закрытие ключа будет через несколько дней. Но это, как бы, может быть, и немного ложная информация. Мы продолжаем слушать музыку. Впереди вас ждет розыгрыш э, компакт-диска и информация э, в защиту габеров. Uh, 
А, звучит музыкальный... А, звучит музыкальная композиция с лейбла Hellbound Records. Мы сейчас будем разговаривать по телефону. Раз-раз, это проверка микрофона. Звучит музыкальная композиция с лейбла Hellbound Records. Повторяю для тех, кто не слышал. А мы сейчас будем разговаривать по телефону с дозвонившимся до нас слушателем. Алло. 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 Да, здравствуйте. Э, здравствуйте. Мы э, к вам долго звонили. Э, вот, минут 20, наверное. Э, тем приятнее вас услышать в нашем эфире. Э, да, поздравляем вас с первым днем весны. Желаем вам счастья, здоровья. Вот, побольше крутите техно-музыки, хардкор. Вот, передаем привет из Кунцева ребятам всем э, Можайское, Можайское шоссе. Вот, и с Чукинской Лени, очень классная девчонка. Вот. Щукинская Лена, вы очень классная девчонка, Можайскому шоссе привет. Ребята, любящие техно, спасибо большое за ну, ваш всего звонок. Ну, всего хорошего. И вам тоже. Это Диджейми Том. Спасибо большое, Диджейми Том, до свидания. Итак, не отходите далеко от своих радиоприемников. Через одну минуту вы услышите рекламу, а после рекламы будет разыгран еще один компакт-диск. Поэтому слушайте внимательно вопросы. Станции клубки по потам проводят вечеринку. Весна пришла, весне дорога. Ночь зажигательного танца и хаос музыки с диджеями Ивановым, Ником и Коли. Показ молодежной рейд коллекции за Риной Мезенцева весна лета 96. И, конечно же, ваше весеннее настроение и тепло клубы по потам. Цена билета доступна 70 тысяч для мужчин и всего 50 для женщин. Студентам скидка до часу ночи. Адрес улица Мантулинская, дом 5, корпус 1, строение 6. Весна приходит в Гиппопотам. Борис Дивиж, Мальбро Мюзик, 7 марта в четверг, в клубе Ареденс представляют вечеринку «Весенние мечты». Впервые в Москве на сцене Ареденса произойдет непредвиденное. Вы услышите и станете участниками живого выступления звезды мирового масштаба Джей Ди Бэнд. Весенние капели музыка от лучших диджеев Володи Фомаря и Ивана наполнит ваши сердца счастьем, теплом и радостью. Праздничное действие состоится 7 марта в четверг. Адрес. Левое крыло аэровокзала клуб Аэроденс. Первого, второго марта Underground Техно Клуб Галактика устраивает празднество в честь прихода долгожданной весны. Веснушка в пати. Весенние лучи солнца, диджи, ухо станция, змеи МДМ, кубиков остров, трансфер станция и инкогнито, дети галактики. Музыка о нежности. Шоу встреча ракетной весны на летающей тарелке. Русский проспект Кин... ККТ, который буду. У меня для вас такая э, просьба. Для тех, кто узнает м, в этой музыкальной композиции в стиле хардкор, который будет звучать после той, которая играет в данный момент. Так, вот та самая музыкальная композиция, о которой шла речь. Итак, на какую группу и на какую песню этот ремикс? 